União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana. De liberté, de democracia, de igualdade. De lo Estado de Direito e de respeito de direitos humanos. Inclusive a drepturilor pessoas que apartem minoritatilor. These values are common to the member states in society. Dizem que o pluralismo, não discriminação. Tolerância, spravedlivosti. Solidariedade e gelijkheid van vrouwen en mannen. Przelam od maleńkości. Miałem 5 lat chyba, kiedy po raz pierwszy wówczas mój tata, z którym do dzisiaj strzelam razem w tym samym klubie, Legia Warszawa, strzelam sobie na zawodach i w naszym mieszkaniu po prostu przez całą długość pokoju strzelaliśmy do no, takich śmiesznych ilustracji z zegarkami. A więc od piątego roku życia z wielką radością dawałem się strzelaniu z tatą właśnie, co było po pierwsze przyjemne samo w sobie. Pistolety są... No, ważnym elementem mojego życia, nie rozstaję się z nimi, mam zawsze przy sobie broń, nie dlatego, abym czuł się w jakikolwiek sposób zagrożony, bał się czegokolwiek, bo pewno jest tak, że osoby, które mają broń, to powinny być spokojne, pewne siebie, łagodne, dobroduszne, taki jestem. I myślę, że większość użytkowników broń, która sobą broń nosi, nie czyni tego z powodu lęku przed rzeczywistością. Nie jesteśmy osobami lękliwymi, pełnymi agresji. Przeciwnie, że mnie bądź komuś, kto ze mną się znajduje w jednym momencie, ktoś inny bezprawnie groziłby no, użyciem bezprawnych, powiadam, przemocy prawdziwej tu i teraz i mógł zabrać mu życie bądź zdrowie, realnie, życie i zdrowie, tu i teraz, bezprawnie, to wtedy wolno mi było użyć broni. Zapewne wtedy moje sumienie pozostałoby czyste, a i kartoteka prawna czysta by była. Ich schieße ja auch regelmäßig in meinen Schießtrainings und ich bin auch dazu bereit, wenn, wenn es die Situation von mir verlangt, auch von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Das ist auch Teil meines, meines Jobs in dem Fall. Aber niemand weiß, wie, wie der ein, jeder Einzelne reagiert in, in solchen La mujer tiene que cambiar este sistema que tenemos, sistema patriarcal, ¿no? Las mujeres tienen que luchar por sí mismas, tienen que empoderarse. Pues es que las mujeres ya están llevando ya el mundo adelante, se ha reconocido o no. Eh, llevamos dos proyectos orientados siempre a la mujer. Mujeres también en los contextos de prostitución. Nosotros observamos que hay mujeres en la calle que están sometidas a chulos. Esta chica, cuando íbamos al encuentro con ella en la carretera, le ofrecíamos el café, ella tomaba, le hemos acompañado al médico y todo esto. Me cuenta, mira, me he enamorado de un cliente y este es mi novio. Yo no le cobro. Entonces, como los otros me vigilan, saben que yo estoy entrando con un cliente, pero que yo no llevo tanto dinero a casa. Entonces, me pegaron, me, no me dejaban salir sola, me quitaron mi móvil, Yo me enfrenté con ellos, les dije, yo es que no me puedo enamorar, una chica de 20 años. Y ella pues, estuvo esperando a ver cuándo tenía la estrategia suficiente o el momento oportuno para, para marcharse. Había ganado 35.000 euros y ella solo había podido enviar a su familia pues, 800 euros. Y han venido con este billete de Romanía. Și, într-un final, când am ajuns într-un apartament unde trebuia să locuim, era plin de fete și când am început să le întreb fiecare în ce lucrează, erau toate prostituate în cluburi. 
Era o situație foarte dificilă, nu știam ce să fac într-o țară străină, pe care nu cunoșteam pe nimeni, nici bani nu aveam. Și să cer ajutorul unor persoane după strad. La poliție, bineînțeles, am uh, denunțat uh, minciunile celor care m-au adus, cum uh, am plecat acolo, i-am denunțat și mi s-au oferit două posibilități. Ori să rămân în Spania și să-mi fac acte, ori să plec înapoi în România. Și, bineînțeles, eu am decis să rămân. Poliția m-a adus în măicuțe, care se ocupă de să ajute femeile în general. Să învăț limba spaniolă, bineînțeles, că nu știam să vorbesc. Cu timpul mi-am găsit de muncă, pentru că m-au ajutat foarte mult să văd viața altfel decât era. Că viața, de fapt, nu e doar culoare alb și negru. Mare și gri, și roz, și verde, și albastru. Dos, tres, cinco, cuatro, cinco. Det finns inte bara nackar, det finns ganska mycket fördelar också med att sitta och rullställa. Ja, man får parkera var man vill och gratis överallt i stan i princip. Och, ja, man, när man är ute och festar så kommer man in före alla andra, man slipper köra. Och sen så är det roligaste är väl att när man råkar köra, om man råkar köra över någons fot eller köra på någon så ber de alltid om ursäkt. Istället för att man liksom, man liksom bara, ja men jag gjorde fel, varför ser du för då? Ja, men när man går ut och festar och så, så känns det lite som att man får ganska mycket uppmärksamhet av killarna även just för att man sitter och så syns man ju mer. Och ja, det blir väl nästan att de, man får de bättre killarna eftersom de, de som bara vill leka runder kommer inte fram utan det är de som verkligen är lite mer seriösa. Eller så är det folk, ja, det jobbigaste är ju de som kommer fram och bara tycker synd om en och bara, åh vad du är duktig som går ut. Men inte som man bara, ja men du är ganska duktig som går ut också. Nej. Det är liksom, om bara sådana kommentarer kan man vara utan. Det skulle vara hauset tagit ut i bil. Jag vill ha det. Hallå, tack. Kan du se en del ut i bil? Jag vill ha det. 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 Jag
took a ball of wood, but the head off. Made this soggy work like a paint and lay the paint very weakly, very weakly. Back up in good place. That's what I need to do. I need to come on to what to do. Elton. Your picture. كتعجبش بها في المغرب المهم داخل هذاك دوزنا بزاف الحوايج ما ما عجبتنيش تما وقررت باش نجي هنايا لاوروبا المهم وحنا جايين حتى خرجنا لهنايا 48 ساعه وبنادم في في البحر راه قاصحه بزاف المهم اللي خرجنا هنا وصلنا لهنايا عاود لقينا حياه جديده ثاني هنايا ما تعرف لا لغه لا لا والو ما هما بنادم كيم كيتعاملوش مع مع المهاجرين بمعامله مزيانه هاد الاحتقار اللي كيحترموهم خاصهم يحترموهم لانهم هما اللي خدموا لهم البلاد هما اللي طلعوا لهم البلاد هما اللي اللي اللي, اللي عانوا وخدموا بمشقه ونحمد الله ونشكره لانني لقيت واحد السيد مزيان خدام معاه دابا هادي راني جايب معاه ثلاث سنين انا خدام معاه مختلف على جميع جميع الصباليون اللي كان عرف كي احتار مني كان احتار مو We had the European Gay Pride Parade here in, in the summer and it was supposed to come along the street and go past us and suddenly we saw it turning into another street a hundred meters away and we said what's happening and the Catholic Church had protested that the parade was going past a church I never really um got my mom so angry like the other day on the phone they were literally screaming and and there i could hear what what do people actually in india think about homosexuals to think that they are some kind of transgenders and they're not men they are impotent that they can't produce kids anymore and all these um prejudices came out from my mom's mouth at the same time i was angry of course i was screaming but i was trying to also tell her that I don't dress up like a girl. When I was in India, I always dreamt that you know one day I'm going to grow up, I'm going to study, I'm going to um, have a big job, big money, and then I'm going to live with my parents, <laughs> take care of them, get them everything that they want. Mis padres, hasta que fallecieron, estuvieron en su casa. Mi hermana y yo lo cuidábamos un día una, un día otra. Hoy en día, lo que nosotros hemos pasado con mis padres no lo aguanta nadie coge y lo lleva a cualquier residencia eso antes no antes eh, cogías tú y el salón lo ponía en un rincón y ponía la cama en el medio pero tus padres tienen que estar contigo ya ni mucho de ni qué pensar pues a mí me hizo un estrés na starość to jest bardzo dobra rzecz, proszę Pani. Jak ja już nie muszę myśleć o niczym, nie muszę myśleć, że mnie się pranie zebrało, bo przyjdą, zrobią. Wszystko mi zrobią. Są braki, ale jest przy tym wszystkim bardzo dobrze, bo ja nie muszę o sobie myśleć. Nawet do tego stopnia, jak umrę, a nie przyjdę na śniadanie, czy zachoruję, to już walą do drzwi, co się z nią dzieje. A jak ja była sama, to kto by do mnie zapukał? Jakbym śmierdziała, to by dopiero zapukali.
como niña yo veía que pasaba por el paseo y veía esas mesas con los señores sentados y que tenía el café con leche, un, 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 un bollo o algo y te se iba a los ojos de atrás como diciendo, yo me gustaría también tener eso, pero no podía siempre ha habido una cierta privilegio para las personas y más si eran de la gente de la dictadura, vamos a decir que trabajaba en organismos mi padre nos enseñó nos enseñaba un barrio que había, había gitanos, vivía gente muy pobre para que viéramos la diferencia y lo que el privilegio que teníamos claro, mirábamos a la otra a la sociedad, a la otra parte más alta que nosotros porque esas niñas llevan chocolate en el pan, para el colegio yo llevo un chorreón de aceite mamá, porque esas niñas se pueden permitir el lujo de comer chocolate todos los días pero mira a esos niños que ni siquiera tienen pan mi padre una, más de una vez recoger, meterlo en la casa y decía a mi madre pero Juan, que no sabemos quién son es por ético, sabes que tiene niños hoy en día no, hoy en día es que ni a la familia la metes tú en la casa Muchas veces dice, es que estás creando una dictadura. Veía que no era normal, pero dentro de eso tampoco lo veía como una dictadura de estas duras. Nos tenían que llevar muy restos. Habíamos terminado de una guerra de hermanos. Y entonces el que fuera Franco, fuera Pepe, fuera Juan, el que, el que cogiera el mando, tenía que amarrarse muy bien los machos. Porque no era tan fácil llevar, llevarnos para adelante. Iar în octombrie, când a căzut zidul Berlinului în Germania, a fost primul semn că se apropie sfârșitul comunismului. Am fost atât de fericiți și vedeam dimineața când ne trezeam orașul, era scris cu grafiti pe case, pe garduri, jos Ceaușescu, jos comunismul. În câteva minute erau acoperite cu vopsea, fiindcă veneau securiștii și acopereau toate, tot grafitii acesta anticomunist. Și în 17 m-a sunat o prietenă și a zis, Lia, vino repede la Timișoara, vino că aici e revoluție. Și eu am țipat la telefon, am făcut ca indienii, uai, de fericire. Părinții m-au întrebat ce s-a întâmplat, revoluție la Timișoara. M-am urcat imediat pe tren, n-avea mașină. Am venit la Timișoara și când am coborât în gară, tot orașul era în beznă. Tramvaiele blocate și lumea mergea pe jos. Și a trecut pe lângă noi un glonț. Și prietena mea a zis, Doamne, hai să fugim, ăștia ne împușcă. Și a zis, hai, fugi de aici, glumește, zglanțe oarbe. Am crezut că e un joc, am crezut că ne sperie. Și am văzut primul om căzut lângă noi împușcat. Și când am văzut primul om împușcat, atunci am plecat de acolo, pentru că ne-am temut pentru viețile noastre. În total, la Timișoara au murit 130 de oameni în zilele Revoluției. Dar s-a întâmplat o minune dumnezească în 20 decembrie 1989, toate firmele din, Rom, din Timișoara și-au deschis porțile și toată lumea a ieșit pe străzi. Atât de civilizat și atât de ordonat, încolonați, oameni, muncitori, cu ingineri, elevi, studenți, bunicii din case, copii mici, toată lumea a fost pe stradă, a fost o magie de drag, de dragoste și de unitate și de forță. Ne pupam pe stradă, mergeam, ne salutam, nu ne cunoșteam și spuneam ceau, ceau, ne îmbrățișam, suntem liberi. Lumea plângea de fericire. A fost ceva unic, irepetabil. No, nici nu, nu, nu eram niciun bohater. Nu umeam, po prostu, bałam și ba, boie și pistoletul, broni și mașinovă, boie strașne. Były naloty Rosjan i były takie żyrandole oświetlone u góry najpierw, żeby cel, gdzie bombę mają rzucić, jak był nalot ruskich na Polskę w czasie okupacji. Bo oni z Niemcami wtedy walczyli. I najpierw oświetlili, ale oświetlili tak, że igłę można było znaleźć. Ja się tego przeokropnie bałam. Bo, bo to było małe dziecko i ja ją zasłaniałam sobą, ale przy tym ją sobą mi sama też, żeby mnie nie było. Ciężko było, ale człowiek wszystko przeżyje.
camiones que se bajaban el, el mineral de la mina hasta aquí, hasta la torba de grueso, estuve trabajando bastante años subiendo camión de, 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 de camión en vacío, pero luego para abajo todo cargado. Los mineros, pues si lo llevaba yo a la, 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 a trabajar y los traía todos, íntimos amigos todos, y nos llevábamos muy bien y convivíamos en los bares, fuera y de todos sitios. Sí, una vida normal de, de pueblo y de convivencia. Franco estuvo aquí, inauguró este lavadero últimamente. Franco en persona. Vino aquí. Todo dependía de la empresa, todo. Eh, como alimentación, todo de la empresa, de un economato que había general, con tiendas de todos tipos. Y, y luego ya te digo, se fue progresando, 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 hasta que aquí se vivía estupendamente. Ya cada minero tenía su casa con una comunidad buena, con agua corriente, con luz. Y ya te digo, y todo por precio mínimo. Y aquí, pues hasta que se cerró esto, pues porque la empresa ya no era rentable, se, los yacimientos se iban agotando y totalmente, y así, pues desaparecimos todos. Y aquí quedaron muy pocos, quitando, por ejemplo, todo esto que lo vendieron todo a la chatarra. Eso se quedó todo cerrado, pero las casas perfectas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al tiempo, ese pasado empezaron a, a, a ocupar los gente. Intervino la Guardia Civil, echó a la gente a la calle, en fin, todos esos procesos de cosas raras, y eso se quedó ahí abandonado, todo total. I remember coming to Poland in communist times, and my family lived in a small town. The place they lived was clean and tidy and quite, quite pretty. I went back six or seven years after the transformation, and it was like a ghost town, because all the factories had closed down. Um, there was huge unemployment and in fact they're very much worse off now because with all its mistakes communism did spread what was available thinly but, but more evenly. In the mid to late 90s the Polish government decided that some of the wealth had to be returned to the, the, the people. Um, I mean the first time it had ever been done to return wealth to the people of a communist state. I mean, it was just amazing uh, to, be, to be involved with that. The privatization uh, process has been um, covered in, in controversy. When the company was purchased, it had 10,000 employees, and in the West, the same production is done by 5,000 employees, then you get rid of 5,000 employees. But, but I, I have lots of empirical evidence that Life is much better for people who, who work in privatized companies. They lose the old state paid holidays for their whole family, but they can now afford to go to Spain, whereas in the old communist days they were sent up to the mountains or up to the Baltic coast. They get proper health insurance, which they didn't get before. The real social problem uh, is this huge divide between the haves and the have-nots. The old people and the people who are just not educated to, to take part in the, in the transformation, they, they are the losers of, of the transformation. Noi abbiamo cominciato a coltivare i primi campi nel 2004 e a oggi, anche se io non sono presente, l'azienda va lo stesso. Questo è un grande successo perché Purtroppo, e questo è un retaggio del regime comunista, si era insegnata alla gente a non ragionare. Loro infatti eh, dicevano sempre sì, poi non sapevano cosa gli avevi chiesto. Adesso invece discutono e sono diventati come noi, come giusto che siano. Per me eh, coltivare il terreno è come per un pittore dipingere in quadro. Cioè ce la metto tutta e sono soddisfatto se alla fine ho risultati. Coltiviamo 4.500 ettari di terreno, sia le concimazioni che alcuni erbicidi vengono fatti con l'aereo. La nostra attività, che ha oggi un giro d'affare di 10 milioni di euro, pensa nel giro di poco tempo di raddoppiare questo giro d'affari in agricoltura. Ieder bedrijf, normaal gezien, heeft zijn bedrijfsfilosofie en zijn en bij ons is kleinschaligheid is uh, biologisch is coöperatief verband. Dat zijn dat zijn voor ons heel belangrijke zaken. 
Wij maken kaas, maar we maken kaas onder een coöperatief verband. Dat betekent dat je heel goede afspraken moet maken met elkaar, dat er regelmatig samenkomt, dat er veel communicatie is. Een typische discussie was of dat we, we zijn tegen kaas versnijden in schaletjes, daar was iemand tegen. Mijn, mijn kaas dat is niet zomaar een hout, dat, 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 dat snijdt niet zomaar schaletjes van, dat snijdt een stuk van. Dus, uh, we hebben 15 jaar geen schaaljes verkocht. In feite gaan we altijd voor het compromis wel. Dus we gaan nooit stemmen. We hebben dan een paar keer gedaan en dat is... Het niet iedereen heeft het gevoel van... Dat klopt niet. You're like the sun on my back. You're like the sun. Jeg tror, det eneste, som folk er enige om, i Kristiania dybest set, er, at vi bor her, og at vi øh, gerne vil være selvforvaltende. I starten, der var det sådan ret anarkistisk og kaotisk, og der udviklede sig så efterhånden med at blive temmelig... Øh, rimelig vel struktureret organisation for og ja, beslutningsstrukturen og fællesmødet som er den øverste myndighed opererer på en såkaldt konsensus demokratisk system og det vil sige at alle folk er øh, potentielt lige og har lige meget at skulle have sagt og, og vi skal være enige om de større beslutninger vi tager til gengæld vil jeg, jeg synes, at konsensusdemokrati er rigtig svært og besværligt, men til gengæld bryder jeg mig ikke spor om den der flertalsdemokrati, der, hvor 51 procent af befolkningen beslutter, hvad hele befolkningen skal, hvordan hele befolkningen skal forvalte sig. Altså, hmm. Det er stort arbejde at bo på Christiania. Det er ikke sådan, at man bare kommer ind her, og så er man... I utopia, der skal kæmpe som øh, om hver eneste lille ting hver gang næsten. Men der er ting, der fungerer. Der er byggekontorer, der fungerer. Der er en, øh, en øh, politisk forvaltning, der fungerer. Un alcalde se sienta un poco el padre del pueblo, porque eh, un hijo, cuando viene a los sus padres a pedirle ayuda por un problema, eh, el padre lo que intenta es resolverlo. Hace 15 días tuvimos un, un fin de semana de mucha lluvia y uno de los vecinos de una calle que se está reparando se presentó un sábado en mi casa diciéndome que había un problema de un, de un hoyo y que le estaba dando filtraciones de agua a su casa y que había que resolverlo inmediatamente. Lo atendí en mi casa Llamé al técnico, eh, nos fuimos los dos juntos al barrio y bueno, pues se aplicaron al final un par de camiones de, de grava para que impidiese la humedad de que el agua llegase hasta el sótano de la casa. Todo eso hubo que hacerlo el mismo sábado. La manera de tratar el gobierno del pueblo entre oposición y equipo de gobierno quizás debería ser el modelo que tenían que adoptar la mayoría de los políticos. Es la única manera de poder gobernar realmente en democracia. Muchas veces el, la política eh, se convierte en un... Eh, como yo soy la oposición, tengo que decirte que no, por costumbre. Y estoy vicepremier en su escuela y ministro de información. Moje, moje zwycięstwo wiem, że na tym polegało, że ja rozwieszałem po całej szkole plakaty e, właśnie z, z różnymi hasłami, w, i, na przykład e, stoimy murem za Jackiem Taturem, rozdawałem takie koszulki z takim napisem, powoływałem się na zna, znane osobistości z Polski, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, też by na, gdyby mnie znali, też by na mnie zagłosowali. I takie różne były chwytliwe teksty, które wiem, że podziałały, bo, bez te, bo byłem nieznanym pierwszoklasistą, a jednak udało mi się wygrać te wybory. Nasza szkoła składa, jest oparta na Monteskiuszowskim trójpodziale władzy. Jest władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza. 
w radzie szkoły siedziała na bieżąco, więc próbowałem jakieś tam po powiedzieć rzeczy, na przykład ja mówiłem o tym, że trzeba ym, wszystkie zegary nastawić na tę samą godzinę, żeby nikt się nie spóźniał, bo w naszej szkole nie ma dzwonków. Więc w naszej szkole y, nie ma czegoś takiego, że y, nauczyciel ma większe prawa w, spo, ze strony demokratycznej od ucznia, że nie może go skazać na coś, tylko może wysłać y, do sądu oskarżenie, ale y, i wtedy sąd to rozpatruje. Czyli każdy ma równe prawa w naszej szkole. A wynosi? A wynosi a lubi grę. Tak, to nasz, obok. Model, co my lecimy po kolo, undersakone, to jest en model, co my lecimy po kolo, undersakone, to jest en model, co my lecimy po kolo, undersakone, to jest en model, co my lecimy po kolo, undersakone, to jest en model, co my lecimy po kolo, undersakone, to jest en model, co my lecimy po kolo, undersakone, to jest en model, co my lecimy po kolo, undersakone, to jest en model, co my lecimy po kolo, undersakone, Medborgare själva tar initiativ och, och ska och skapa samhället underifrån. Jag tror att så som samhället ser ut idag när det är toppstyrt, det är styrt av politiker, det är styrt av myndigheter. Och jag tror det är viktigt att, man, att folk tar egna initiativ och, och skapar samhället under. Jag tror på att, men det är väl lite så parallella processer att både att människor måste engagera sig, vilket ligger på deras ansvar. Och, Sen att myndigheterna och politiker måste våga släppa taget, måste våga släppa kontroll. Sedan fem år tillbaka så bor vi i Törnin Torso och vi bodde tidigare i, ute på landet. Det är en fantastisk utsikt och lite, lite var det att det var så spektakulärt att det var en känd arkitekt kallad Trava. Här i huset har man inte så särskilt mycket kontakt med folk. Men man bor här, sover här och äter och tittar på tv. Jag sysslar med konst och målar själv och har sedan en tid tillbaka ett galleri som jag, som jag driver och har med utställningar med andra konstnärer. Det är nog någon känsla av, av främlingskap, alienation, att, att jag målar så. Ja. Och, och, och om det är något budskap så är det kanske det, att, att människor i en stad är, ensamma och eh, det, som vi pratade om innan i Turning Torso att det, det finns ju en viss eh, man hälsar på folk men eh, inte mycket mer några enstaka pratar man med men det är ju ofta, vad jag har förstått så är ofta så i städer
Problema se pune că, înainte de a ajunge aici, am trecut prin, printr-o perioadă, pot să spun, destul de grea. Locuiam în Timișoara, printr-o întâmplare, locuința mea la foc de la un scurt circuit. Am rămas efectiv în stradă. Am un băiețel de șase ani, n-am mai putut să am grijă de el, eram dependent de medicamente. Dar treceam prin perioade extraordinar de gram. L-am 25-30 de barbitorice somnifere pe zi. Eu ziceam că e ok, nu era. Când am ajuns aici în prima zi, mă aduc aminte, deci casa nu era zugravită, porți nu erau. Era ceva făcut din fier. Era arăt urât. Erau niște lemne, niște grinzi aranjate lângă poartă. Ei, și trebuia curat în spate. Le-am dus, e adevărat, printre buruieni și printre... Problema e că... Eu m-am bucurat enorm, enorm, că eram la o distanță destul de apreciabilă de prima farmacie. N-am putut eu prea multe să fac la început. Dar pe parcurs, încet, am contribuit și, și mă bucur. Și în continuare mă voi bucura de... Și din ruina care a fost, deci acum este cea mai frumoasă casă din zona. Se poate. E, e fantastic din punctul meu de vedere. Faptul de deci ce eu, eu nu pot să uit deci de unde am plecat. Nu voi uita niciodată și unde am ajuns. În viitor voi fi un, admin, un fel de administrator aici. Mă voi ocupa de grădini și de de grădini, de păsări, de anumite culturi, de vară, de toamnă, de, de primăvară, de vară. Preconizează ca pe viitor, deci să fie un centru social cu persoane care să locuiască și independă și în grup. O sală de expoziții va fi, iar faptul că cultura și casă de creație și așa cu cei care au probleme sociale, eu cred că se îmbină și este ceva extraordinar. Repartim calor uman. Lo que hacemos es acercarnos a la gente que cuando pues vamos por la calle lo que hacemos es cambiarnos de acera porque de alguna manera nos dan miedo de que si nos van a robar o tal, porque su aspecto pues están durmiendo en la calle, la ropa que llevan no es sucia, su higiene deja mucho que desear. El ver el miedo que despertábamos las primeras veces que nos, que nos acercábamos a, a estos sin techo y la cara de, de incredibilidad, lo poco que se esperaba, que alguien se pudiese acercar a hablar con ellos, a ofrecerle un café con leche o a ofrecerle una manta en mitad de una noche fría, es algo que no se te olvida nunca. Tuvimos a un señor, nos lo encontramos en la calle, en un banco durmiendo y este señor, pues por una situación de crisis familiar, pues decide que él es una carga económica para su mujer y para su hijo con discapacidad y se marcha de, se marcha de la casa. Conseguimos hablar con la familia, la familia estaba muy preocupada y e inmediatamente vino la hija y un yerno, vinieron a por él y conseguimos ese reagrupamiento. Pero sí es verdad que en alguna ocasión tenemos pues, enfrentamientos. Recuerdo hace pocas fechas, pues una persona nos insultó, insultó a la Cruz Roja, que él no necesitaba nada, que éramos unos sinvergüenzas. Pero yo creo que principalmente es o bien por desconocimiento o bien pues, por distintas intoxicaciones y si nos encontramos con alguna situación así. Ha sido un programa que ha avanzado muy deprisa, es muy cambiante porque la realidad social es muy cambiante por temas de crisis, ahora es mucho más difícil y hay más hambre en la calle. J'étais directeur administratif d'une société minière qui a disparu malheureusement aujourd'hui. Et euh, en même temps, j'ai été pendant 42 ans consul honoraire de France pendant 42 ans, je dis bien. Actuellement, je suis retraité. Et nous nous réunissons ici avec euh, plusieurs, plusieurs amis pour jouer au domino. C'est un, un jeu difficile de jouer, euh, de bien jouer. Mettre une fiche à côté de l'autre, ça c'est simple. Ce qui est difficile, c'est de savoir et de penser ce qu'ont les autres. Ces amitiés actuelles euh, ne sont pas celles que, 
que j'ai eu pendant toute ma, ma vie professionnelle, loin de là. Nous avions des, des vies tout à fait différentes, euh, parce que euh, avait des professions, disons, manuelles. <rire> Moi, non, j'étais directeur d'une société, j'étais consul honoraire, bon, ça, ça me faisait euh, être, disons, dans un autre standing de vie. Mais je crois qu'une fois euh, que l'on rentre dans la retraite, on a de meilleures satisfactions lorsqu'on descend un petit peu et l'on on sent plus la, la proximité des, des gens. Ich hatte vor ein paar Wochen ähm, hat sich ja ein Fixer zu mir gesetzt. Ich spiele Living on a Jetplane und plötzlich sah ich nur, wie er in Tränen ausbrach und äh, dann wirklich eine halbe Stunde lang geweint hat, während ich gespielt habe. Das war schon ein krasser Moment. Also es gibt manche Leute, die dann so vor sich hin murmeln und die kommen runter, haben ihre Alltagsmine drauf und gucken, als wäre gerade irgendwer gestorben. Und dann, ich versuche mal die auch so ein bisschen anzusprechen und anzulächeln irgendwie. Es klappt meistens, also die meisten lächeln dann einfach zurück und meinetwegen geben die auch kein Geld, aber Hauptsache die haben mich mal angelächelt. Was ich, was ich am meisten zu hören kriege eigentlich, ähm, ist, dass die Leute nicht verstehen, dass ich mit so, so wenig leben kann. Es ist nicht so, dass ich kein Geld ausgebe. Also wenn ich feiern gehe, dann ähm, gehe ich halt auch feiern. So, ne? Man merkt schon, dass manchmal, manchmal kratzt man so ein bisschen am Limit. Irgendwie. Praca przynosi mi rzeczywiście satysfakcję i takie własne uznanie. To mnie tak podbudowuje, e, trzyma mnie przy życiu i powoduje, że mam uśmiech na twarzy. Tak jak ja jestem w pracy, przynosi mi to satysfakcję. Tak samo satysfakcję dużą przynosi mi później wydawanie tych pieniędzy. Kiedyś jeden z moich przyjaciół powiedział mi, że dzień bez zakupów to jest dzień stracony. Potrafię zabrać ze sobą dziecko do centrum handlowego. E, Kupić mu bilet do kina, tak, tudzież ewentualnie do jakiegoś placu zabaw, a sama pójść na zakupy. W rzeczywistości to, co osiągnęłam na obecną chwilę, czyli moja kariera i moja pozycja zawodowa, to jest w 100% kosztem rodziny. Nie widziałam swojego dziecka rano, nie widziałam swojego dziecka wieczorem, nie miałam możliwości poczytać mu bajek, ani pójść z nim na spacer. Natomiast nie chcę się zatrzymać na tym stanowisku, na którym jestem, ponieważ jestem bardzo ambitną osobą, która nie cieszy się długo tym, co ma. Chcę mieć tego coraz więcej i lepsze żyć. Nie potrzebuję utracać pieniądze za nesmysły. Nepotřebuju trávit 10 hodin denně v práci pro to, abych si koupil nějaké věci, které vlastně ani nepotřebuji. A nevyhovuje mi tolik život v kapitalismu. Nakupovat, utrácet, pracovat. <laughs> Tady v San Pedru je mnohem, mnohem jednodušší žít život do hloubky, do hloubky zajímat se o věci, které máš rád a které tě zajímají. Můžeš si číst dva dny, můžeš. Můžeš mluvit dva dny, můžeš chodit na hátej dva dny, můžeš dělat, co chceš. Absolutně žiju tady, protože absolutně nechápu politiku, ať mě s tím neokarabují, ať mi dají pokoj, ať mě nechají bej. Jak může, může někdo vůbec rozumět tomu, jak já žiju, jak může člověk v saku za 
30 tisíc euro, rozumět tomu, které jezdí v autě za miliony, rozumět tomu, jak já žiju. Já mám tohle tričko, ale je to Ať se do toho oblíkne a dožít, jak já. A je tady velice levně, mám tady hodně kamarádů, naučil jsem se tady žonglování a spoustu jiných věcí. A je tady život libre, moje libre. Las cosas que, que, que te impide sentir que no estás en libertad pues son los horarios, son porque no ves eh, la calle, son, no puedes viajar, claro. Tiene las rejas y toda esa cosa ¿no? que, que, que te da esa sensación que, que estás cerrado. Uh, creo que el peor castigo de una persona es privarle de, de libertad. ¿no? Antes de entrar a, a prisión, pues yo veía la vida muy, muy diferente, ¿no? Tampoco ahora tengo temores, pero antes era, era más, ¿no? A mí me daba igual, que yo no pensaba, digo, pues si entro a la, a la prisión, pues ya, ya saldré. Y cuando ya estás ahí dentro, ya te das cuenta del error. Y cuando sales, pues dices, yo no voy a volver a hacer ese error. Normalmente yo creo que sales de ahí más, más hecho, ¿no? Más, sabes más lo que quieres de la vida, ¿no? Te, te, te enseña muchísima cosa, que sin trabajo no puedes vivir. Porque mira, si haces un trabajo ilegal, eso es muy mal, ¿no? Porque siempre tienes miedo, siempre tienes que estar con el corazón ya como muy pequeñito. Pero cuando estás ya tienes un trabajo legal, Trabajas honestamente, pues eso ya, ya duermes bien, ya estás contento, haces gracias, gracias tu vida. Y la verdad que yo para mí, ahora saliendo de prisión, pues yo lo tengo muy bien pensado, trabajar y seguir adelante. Y eso como, como un sueño, ¿no? Que, un más sueño que, que pasó. Wow.